ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಷಯ ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಲೇಔಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಪುಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಕಲಾವಿದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಾಮಫಲಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮೂಲ ಮಾತ್ರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಾನೆ ಈ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಸಂಪಾದಕರುಗಳು ಪುಟವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ವಿನ್ಯಾಸಕಾರನು ಪ್ರತಿ ಪುಟಕ್ಕೂ ಅದರ ಗುರುತು ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಮುಖ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸುವ ಹವಾಮಾನ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಮೂರು ಕಾಲಂ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇವುಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚೆಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾನೆ ಪುಟಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಸ್ತು ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟದ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾನೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಷೇರುಪೇಟೆ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಕೇತಗಳಾದ ಗೂಳಿ ಕರಡಿಗಳನ್ನು ಪುಟ ಲಾಂಛನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಕ್ರೀಡಾ ಪುಟಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇವುಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಈ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಸಂಪಾದಕರು ದೈನಂದಿನ ಪುಟಗಳಂದರೆ ಡೇಲಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಪುಟದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಉಪಸಂಪಾದಕರು ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹರಿದು ವಾಚಕರನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಂವಹನ ಕೆಲಸ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕಾಗದದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಕಾಗದದ ಖಾಲಿ ಜಾಗವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಗದವು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾಗೂ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿರ್ತದೆ ವರದಿಯ ಪಠ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವಿರಬೇಕು ಈ ಅಂತರವನ್ನೇ ಅಂತರವನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಚಿತ್ರಗಳು ವರದಿಗಳು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪುಟದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಓದಲು ಕೂಡ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲಿಕೆಯ ಇ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಗಳು ಅಗತ್ಯ ಎಂತಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ತಜ್ಞರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸುಲಭ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಂದರೆ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಈಸಿ ಟು ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಈಸಿ ಟು ಸಿ ನೋಡಲು ಅಂದವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಸಂಪಾದಕರು ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇ
ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಸುದ್ದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರದ ವಿವರವನ್ನು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏಕತಾನತೆ ಇರಬಾರ್ದು ವಿವಿಧ ಆಕಾರ ಆಕೃತಿಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಮೂರು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲಂ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮೂರು ಸಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಎರಡು ಕಾಲಂ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎರಡು ಸಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಪುಟದ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸುಂದರವಾದ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ಕಾಲಂನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಂ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುರುಕಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಓದಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಚನ ಚಲನಶೀಲತೆ ಇರಬೇಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪುಟದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಉದ್ದ ಹಗಲ ಸಮಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಓದುವ ಕಣ್ಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಾರ್ದು ಜಾಹೀರಾತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಚಿತ್ರ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಶಿರೋಭಾಗದಂತೆ ಕಂಡು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಸುದ್ದಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕಾಲಂ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವುದು ಒಂದರ ಕೆಳಗೊಂದು ಮೂರು ಕಾಲಂ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೇರಿಸುವುದು ಇಂಥ ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ ಏಕತಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚಬಹುದು ಒಂದೆರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ಸಾಲಿನ ಇಂಟ್ರೋಗಳು ಪುಟಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಲೇಔಟ್ ಹಿಂದೆ ಪುಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಡಮ್ಮಿ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಡಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನಾ ವಿನ್ಯಾಸವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪುಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂರಿಸುವುದು ಹರಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಾಣೋದು ಮುಖಪುಟ ಇದು ಉಳಿದ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಿದ್ದಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ಈಗ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬ್ರಾಡ್ಶೀಟ್ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ರೋಟರಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬ್ರಾಡ್ಶೀಟ್ ವೃತ್ತ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ಡೈಲಿ ಬರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇನಿದ್ವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಯವಾಣಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡೈಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬ್ರಾಡ್ಶೀಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಮಾಸ್ಟೆಡ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಟಲಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಾಸ್ಟೆಡ್ ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಅದರ ಮಡಿಕೆ ಕೆಳಗಿನದು ಕೆಳಭಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಡಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನವನ್ನು ಮಡಿಕೆ ಕೆಳಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಪೇಪರನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮ
ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹರಡಿದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಂತರ ಮೂರು ಕಾಲಂನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಮೂರು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಗೋಪುರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಮೂರು ಕಾಲಂ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಕಾಲಂ ಹೀಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಈ ಮೇಲಿಂದ ಪುಟವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೀಳಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉದ್ದುದ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ನಮೂನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮೂನೆ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಏಕತಾನತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಲನಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದರ ಕೆಳಗೊಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತುರುಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಸಮತೋಲನ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸೂತ್ರಬದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮೂನೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದಂತಾಗ್ತೀವಿ ವಿನ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನಮೂನೆಯಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಎರಡನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ಪುಟವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮಾದರಿ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಿವೆ ಉಳಿದಂತೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರ ನಕಲು ಅಂದರೆ ಕಾಪಿಯಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ ಓದುಗರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಓದುಗ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟದ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಘಟಕಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗುವಂಥ ವಿನ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗೊಂದು ತುರುಕಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದು ಸ್ಫುಟತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಈ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅತಿಯಾದ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಶುರುವಿಗೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಂನ ಸಾಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದರ ಪಕ್ಕ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಂ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚಿತ್ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಂನ ಲಂಬಾಕಾರದ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಂ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಎರಡು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ವರದಿ ಪುಟದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರದಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಎಂಟು ಕಾಲಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕಾಲಂ ಚಿತ್ರ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾಲಂನ ಒಂದು ಸಾಲು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಂನ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ವರದಿ ತೀರಾ ಎ
ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಪುಟವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಓದುಗರು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಓದುಗರ ದೃಷ್ಟಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಇದು ದೃಷ್ಟಿಪಥ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವ ಓದಿನ ಕ್ರಮ ಮೇಲಿನ ಎಡತುದಿಯಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಡತುದಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಪಥ ಬಲತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಅದರ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಪುಟದ ಎಡತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ ಎಡದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬಲತುದಿರುವಿಗೆ ಸಾಗಿ ಓರೆ ಕೋರಿಯಾಗಿ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಡತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ಈ ದೃಷ್ಟಿಪಥ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಪುಟದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಾದರಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಡತುದಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಂನ ಮೂರು ಸಾಲು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಗ್ರವಾರ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಂ ಬಾಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಂ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸುದ್ದಿ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಂ ಒಂದು ಸಾಲು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹರಡು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಬಲತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಂನ ಜಾಹೀರಾತು ಇದೆ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಾಹೀರಾತು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ಬರೀ ಪಠ್ಯನೇ ಇದೆಯೇ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸುದ್ದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಂತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಚಿತ್ರವಿದ್ದರೆ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಾರ್ದು ಅದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದರೊಳಗೆ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ಇರ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು